Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Morocco New Reactions. In today's video, I'll react to a Greek comedy video by Arsalan Nasir about India versus Australia final. So, India's performance is very good in the whole tournament. Every match is in the final, but the whole game is in the final. It's a very good game in India. Ne. So, let's see the Arsalan Nasir CBA ki Crick comedy and let's start the video. One, two, three. Oh my god! It's so close to me and it's so far away from me, friends. Who would have thought that only one match will win India? He was saying that one will win, one will win, one will win, but you had to win all of them. You have told all of them how many times you have told them that these kids are after the final, and they were in the charging and they were in the charging and they were in the charging. They were in the ground, so they knew that they were going to win from their body language. रहे हैं यहां पर पसीने निकल रहे हैं इंडियंस के हवाइया उड़ी हुई थी उस वक्त से बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था और ये लोग रिलैक्स थे वही प्रेशर जो डेढ़ लाख बंदे का होता है वो इंडिया पर ही आ गया और सबसे ज्यादा प्रेशर इसीलिए आया था कि पिछले नौ दस मैचेस जीत के आए हैं तो सिर्फ अब एक मैच रह गया था तो ये भी क्यों ना जीते भाई खैर रोबोट के बच्चे हैं ट्रेवेस हेड दुनिया का वाहिद ऐसा रोबोट है जिसकी मूछे भी निकलती हैं और ये मूछे इसकी इसीलिए निकलती हैं ताकि इंसानों को ये धोखा दे सकें इनसे बड़ा धोखेबाज आदमी कोई नहीं है लेकिन आज जो मेरे गले लग जाओ दोस्तों हम भी अभी कुछ महीने पहले इंग्लैंड से इसी तरह दिल तोड़वा के आए थे फाइनल में ही थे हम भी कुछ महीनों पहले ही और हमें भी लग रहा था कि हम भी जीत जाएंगे आप लोग भी पहले गए हो हम भी पहले गए कितनी दफा जीतोगे ऑस्ट्रेलिया के रोबोटो कितनी दफा जीतोगे इंसानों से जीत जीत के तुम लोग को क्या तुम लोग के अंदर तो वो इमोशन ही नहीं है चौदह लोग पीछे देख रहे हैं वो भी चौदह में से मेरे ख्याल में सात तो स्टेडियम में ही बैठे हुए थे जो उनकी अपनी फैमिली वाले थे ऑस्ट्रेलिया में पता ही नहीं है कि कोई फाइनल वगैरह भी हो रहा है और 1.3 बिलियन लोगों का दिल तुम लोगों ने तोड़ दिया है आदि जनरेशन इस वक्त इंडिया की जो है वो नेक्स्ट पांच साल के लिए एक मेंटल ट्रोमा से गुजरेगी उनका कोई तो ख्याल कर लो ये ह्यूमेनिटेरियन जो है यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए जो उनके खिलाफ कोई एक्शन करे तुम लोगों को क्या मिलता है वर्ल्ड कप जीत के उट में आके ऐसे मेंटल बने हुए थे इन्होंने हमारा भी जो ये पिछड़ा तो हमें वो इंग्लैंड वाले पड़ गए थे उससे पिछले में भी ये हमें पड़े थे वो जो हम बहुत जबरदस्त फॉर्म में गए थे सबसे बेखान में बेहतरीन टीम और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी उसी में थी जो ये सेमीफाइनल में हमें पड़ गए थे खैर ऑस्ट्रेलिया की जीत में अगर कोई एक चीज जबरदस्त होगी तो वो ये हुई है कि ये जो कॉन्स्पेरेसी थ्योरिस्ट थे जिन्होंने दिमाग खाया होता पिछले डेढ़ महीने से जो मेरे ख्याल में हर तीन घंटे के बाद इनको याद आता है कि क्रिकेट भी हमने देखना है हर टूर्नामेंट में ये बाहर निकल के आ जाते हैं और शुरू हो जाती है स्क्रिप्ट लिखा गया है हमें ये पहले से ही पता है कि ये पूरा का पूरा स्टेज सेट कर दिया गया है इंडिया के जीतने के लिए ये सारी प्लानिंग हो रही है बाकी सब टीमें तो सिर्फ टाइम जाया करने के लिए शुक्र है कि भाई इंडिया हारा है ताकि इनके तो मुंह बंद हो ये दोबारा जिंदा होंगे ये कभी भी नहीं मरते हैं ये अगला फिर कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर इसी तरह कुछ हो रहा होगा पूरे दो साल ये बकवासें करते रहेंगे और फिर आखिरी दिन जब वो सब गलत हो जाती है इनकी तो फिर चुप करके कहीं साइड पे चले जाते हैं ये फिर निकल के आएंगे इनको आइडेंटिफाई कर लें जिन जिन लोगों ने आपके सर खाए ना पिछले पैंतीस चालीस दिनों में उनको इतना बुली करो नेक्स्ट टूर्नामेंट तक कि कम से कम वो दोबारा इसम की बकवासें ना करें आप आज भी मार्च आउट हुआ उसने आंख मार दी पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया आंख मार दी भाई आंख मार दी भाई गोरे हर बात पे आंख मारते हैं यार ये तुम लोग ये पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी ना बाहर भी एक दुनिया कभी जाके देख लो भाई उधर आंख मारने का मतलब कोई दो नंबरी नहीं होता इधर तो ना लड़की आंख मार दी लड़की को आंख मार दी तो वो भी हो जाता है बाहर इसी तरह चल रहा होता है आंखें शांखे मार रहे होते हैं लोग अपने दोस्तों को मार होते हैं जिनसे अच्छा थोड़ा बहुत लेकिन नहीं आप लोगों ने अपने कुएं में ही बैठे रहना आंख मार दी इसका मतलब है फिक्स वो है जिन लोगों ने फिक्स किया होता है वो ऐसी कोई हरकत करते ही नहीं वो उल्टा और ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं वो रोना शुरू हो जाते हैं पीछ पर खड़े होकर हम आउट ही नहीं लड़ना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने फिक्सिंग बाकी की होती है उसके बाद स्मिथ का जो एल बी डब्ल्यू नहीं दिया था उसके ऊपर भी ये शुरू हो गया था सारे चीखने के लिए कि ओह हो अगर इसी तरह लेना है तुम लोगों ने वर्ल्ड कप तो हम लाना हम थुकते हैं ऐसे वर्ल्ड कप के ऊपर अगर इस तरह बेईमानी कर करके तुम लोगों ने वर्ल्ड कप लेना है अंपायर भी बेईमानी है सारी पूरी दुनिया मिली हुई है बस बेईमानी करी इस सब बकवास के बीच में ना जो जेनुअन फीडबैक भी होता है ना जिसके अंदर वाकई कुछ थोड़ी ट्रिकी चीज हो रही होती है वो भी जया हो जाता है क्योंकि इन सब बकवास खैर शुक्र है कि उनका मुंह बंद हुआ है भाई इन सब लोगों को नोट रखो जो बकवासें करते रहे खैर जो भी हो दोस्तों इंडिया ने टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा खेला था लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी बुरा तो नहीं खेला था ना और जैसा फाइनल खेला है उसके ऊपर तो इंडिया की हार बनती ही थी ये किस किस्म की इनिंग्स खेली है पावर प्ले के बाद इन्हों
वो मेरा दोस्त था पांडू वो होता था वो कहता था उसने एक दफ़ा हमें भी कहा था कि ये लोग टिमिड होके खेल रहे थे अभी पिछले मैच में जब बाबर और रिजवान मेरे ख्याल में बैटिंग कर रहे थे उसने कहा था कि ये टिमिड हो गए थे मेरी जो है ना दिल के ऊपर ये बात लगी थी सिर्फ मेरे दोस्त पांडू को ही पता है कि किस तरह क्रिकेट खेलना होता है और आज ये टिमिड हो गए ठीक है कि प्रेशर आया हुआ था ठीक है फाइनल है बट बिल्कुल प्रेशर में ये कोलैप्स कर चुके थे के एल राहुल ने जो इनिंग्स खेली है इवन कोहली की जो इनिंग्स थी चलो वो तो फिर भी कुछ मुनासिब थी लेकिन के एल राहुल ने क्या इनिंग्स खेली है फिर स्काय ने आके जो इनिंग्स खेली है बिल्कुल किसी काम की नहीं थी 35 से 40 रन भी और होते तो गेम ऑन हो जानी थी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने बकवास स्टार्ट लिया था बकवास किस्म की बॉल्स के ऊपर दोनों पे आउट हुए थे शॉटें ऐसे मार रहे हैं बाहर जाती बॉल के ऊपर भाई तुम लोगों ने दो चेस करना है आराम से कर लो जो बाद में उन्होंने फिर की है वही हरकत उन्होंने बाद में भी की है जो पहले से इनको करनी चाहिए पहली बॉल पर ही कैच हो रहा था अब स्लिप्स के बीच में से बॉल निकल गई तो इनकी बचत हो गई नहीं तो उस पर भी ये आउट हो रहा था पहली बॉल के ऊपर खैर जीप किस्म के चेंजेस हो रहे थे आज न्यू बॉल जो है वो शामी को दे दी इतनी कंफ्यूजन इतना नर्वसनेस शुरू हो गया तुम लोगों को मतलब वो जो एक प्रेशर कुकर है जो पूरे स्टेडियम का उसके बीच में ये गए हैं और उसी में पैनिक कर न्यू बॉल आपने दे दी शामी को और फिर पुरानी बॉल जो है उससे सिराज बॉलिंग करा रहा था जब पूरे टूर्नामेंट में एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था कि न्यू बॉल वो सिराज करा रहा है उसके बाद शामी आके विकटे ले रहा है तो फिर इस फाइनल में आके चेंज करने की क्या जरूरत थी तालिया तो स्मिथी के लिए भी होनी चाहिए जिसने वो रिव्यू बचा लिया था वो उसने इम्पैक्ट मतलब इतना क्रूशल टाइम के ऊपर इतनी क्रूशल विकेट अगर जाया भी हो जाता एक रिव्यू तो क्या फर्क पड़ता है यार एक आपके पास वैसे भी और अंपायर कौन से बड़ी कोई अंधे हैं जो कि हरी डिसीजन गलत दे रहे हैं लेकिन इतना क्रूशल टाइम के ऊपर आपने रिव्यू नहीं लिया खैर कॉन्स्पिरसी थ्योरी की मैं बात कर रहा था तो एक कॉन्स्पिरसी थ्योरी मैं भी बना सकता हूँ मेरे ख्याल में जो इंडिया के जितने भी लेजेंड्स हैं उनको भी ये कर देनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले कोई सत्रह एक प्लेयर्स के साथ फील्ड कर रहे थे आज कम से कम उन्होंने 45 से कोई 60 रन बचाए होंगे अपनी बेहतरीन फील्डिंग की वजह और फिर ऐसी टीम्स ही जीतती हैं भाई बड़े टूर्नामेंट्स इधर मूव करते थे अंपायर तो वहां पे जो है वो दो बंदे होते थे जो पीछे पीछे जो रोप के बाहर जो लाइन बॉय बैठे हुए थे तो ना वो पीले रंग की वर्दी पहन के अंदर आते थे ये बेचारे उधर देखते थे पीछे से वो आए हुए होते थे ये पीछे देखते थे तो वो गायब हुए होते थे दूसरे आ जाते थे इस तरह करके इन्होंने दो नंबरी करके सत्रह बंदों के साथ फील्डिंग की है जिसकी वजह से कोई चालीस पचास रन तो रुके हैं कन्फर्म इंडिया के प्रेशर अलहदा बन रहा होता है बाकी सब बातों की एक ही बात मेरा दोस्त इरफान पठान जो है क्या वो वहां पर डांस कर रहा है इस वक्त या रुक गया है उसका डांस खैर तुम लोगों ने एक तो मोदी जी को बुलाया और उसके बाद जो है वैसे बड़ा जबरदस्त उन्होंने डेपर किस्म का सूट पहना हुआ था ये वेस्ट कोट पहनी हुई ऊपर चादर वादर शॉल वॉल जो प्रॉपर ट्रीमेंट प्रॉपर बन के आया था बॉय लेकिन उसको क्या इस दिन के लिए बुलाया था तुम लोगों ने मासूम आया तो उसने अपना ड्रेस चेंज करके पैड अप हो गया वो तो उसने कहा कि मैं जाके बीच में मुझे बैटिंग करनी पड़ेगी ये जो हालात बनाए हुए इन्होंने खैर भाई वो जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे कि वो फरा खान का वो टन टंग आज तक मुझे वो गाना याद नहीं है लेकिन बस यही याद है क्योंकि लूप पे यही चल रहा होता था वो वाला गाना चल रहा था फिर हर कोने में से एक सेलिब्रिटी निकल रहा था इतने सेलिब्रिटी आए हुए इतने सेलिब्रिटी आए हुए मेरा दोस्त जय शॉ जो है वो मियाँ बीवी शाहरुख खान और उसकी बीवी के बीच में बैठा हुआ है कबाब में हड्डी होती है इधर हड्डियों के बीच में कबाब बैठा हुआ है कोई चिचोर का ब्रांड एम्बेसडर और कोई शोधा हुआ है ना तो वो मेरा दोस्त ये रणवीर सिंह हुआ है पागलों की तरह एंड तक नाच रहा है इसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैच का चल रहा है हॉल क्या चल रहा है बस इसका अपना इसको पता चल रहा है कि मैं कैमरे में आ रहा हूं तो मैं फुल एक्सप्रेशन दूंगा अपने ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता वो आखिरी बॉल तक जो है ना सिर्फ नकली पन का वो जज्बा दिखाने के लिए कि हम अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं बेटा आपको पता ही नहीं है क्रिकेट का इसीलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं सदगुरु जी भी आए हुए थे और सचिन के साथ भी बैठे हुए थे बड़ी दुनिया आई हुई थी यार बड़ी दुनिया आई हुई लेकिन फिर बात वहीं पर मीडिया आ जाती है कि रणवीर भाई जो थे उन्होंने फिर जो तमाशे कर रहे थे मेरा ख्याल में कहीं वो टी वी आए थे तो वो लोगों को दिखा भी रहे थे अपनी छाती की तरफ इशारे करके के धीरज रखो बिल्कुल फेद रखो अभी भी सब कुछ सही हो जाएगा स्टे काम स्टे काम और उसके बाद फौरन ही आउट हो गया भाई पूरा स्टेडियम बिल्कुल काम ही बैठा हुआ था तू बीच में आके अपनी सही सही मार ले बस खैर सेलिब्रिटी से याद आया कि पता नहीं वो इस का भी बयान आ रहा था जिसके अंदर कपिल देव भाई ये कह रहे थे कि मुझे बुलाया नहीं गया और मेरे ख्याल में इसीलिए बी ने जो है वो इसको बुला लिया ये अभी भी उसी दिमाग में होगा कि मैं एट्टी वाला कपिल देव हूँ मूवी वाला उसको यही दुख होगा कि मेरी मूवी नहीं चली थी मैं इधर आके जो है वो अपना ऐसा कोई एक भाषण दे
कैप्टन्स थे जो विनर थे उन सबको बुलाया हुआ था और मेरा ख्याल में ये कुछ ऐसा कह रहे थे कि पूरी टीम को बुलाना था मैंने जो 83 की टीम थी तो खैर इसलिए रणवीर भाई जो हैं वो पहुंच गए कि मे बी तो एटी में था खैर वो शाहरुख भाई भी बैठे हुए थे इनके सामने ही बैठे थे और यही सोच रहे थे कि किन छिछोरों में फंस गया हूँ भाई लेकिन जो भी हो जो बात थी ना वो जो एयर शो हो रहा था जहाज ऊपर नीचे से गुजर रहे थे उसका मजा आ गया ये गाने शाने और जिसकी उनकी परफॉर्मेंसेस बकवास हो रही होती समझ ही नहीं आ रहा होता वो टेप पे लगाया होता लिप सिंक हो रही होती उससे बेहतर यही जो ना ये एयर शो ही होने चाहिए हर मैच से पहले खैर इंडिया जीता नहीं नहीं तो हमारे कोई इस पर भी कॉन्स्पेरेसी निकाल के आ रहे थे कि वो ऊपर से जहाज गुजरे थे ना उन्होंने ऊपर से बाल्टियां डाल डाल के पिच खराब कर दी बट भाई जो भी हो जो इनिंग्स खेली नहीं ट्रेविस हेड ने यार तुम क्या हो तुम मुछो वाले रोबोट तुमने क्या वो उसने जो कैच पकड़ा था कंगारू की तरह ये पड़ गया था बॉल के ऊपर उधर से ही सारी गेम बदल गई थी खैर गेम बदली थी टॉस के ऊपर टॉस जीत के इसने बोला है कि मैंने बॉलिंग करनी थी तो मेरे दोस्तों से मेरी बात होती है सब यही कह रहे थे कि इससे ज्यादा गंदा डिसीजन कोई नहीं हो सकता क्या बकवास है सारे एक्सपर्ट्स यही कर रहे थे कि बैटिंग 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 और इसने टॉस जीत की इवन शर्मा ने भी यही कहा था कि हमने भी टॉस जीत के बैटिंग उसे तो खैर वही कहना होता है जो कि वो उसको दे दी जाती है ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम होती है जो हमारे प्लेयर्स को भी समझ नहीं सकते खैर पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी कि ये बहुत ही गंदा बोली और मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये जो प्रेशर कुकर सिचुएशन होती ना डेढ़ लाख बंदा जो बैठा हुआ होता है जैसे मैंने आप लोगों को हाईलाइट किया था थर्टी सेकेंड ओवर के अंदर जब क्राउड एक्टिवेट हुआ था तो न्यूजीलैंड वहीं पर हार गया था हालांकि वो भी वो चेज कर सकते थे सेमीफाइनल के अंदर ये क्राउड बहुत बड़ा फैक्टर होता है वन डेसिबल के ऊपर शोर मच रहा होता है भाई ये एक रॉक कॉन्सर्ट का शोर होता है बुलडोजर का ये शोर होता है भाई ये नॉर्मल नहीं है नॉर्मल इंसानों के कानों के पर्दे के लिए ये नॉर्मल लेवल्स ही नहीं है जो शोर के हो रहे होते हैं आपका एक विकेट आउट हुई भी हो अब जब दूसरा बीच में बैटर जा रहा हो हजार किस्म की चीजें दिमाग में चल रही होती हैं प्रेशर अलहदा ऊपर से जब इतना शोर आ रहा हो जैसे एक रॉक कॉन्सर्ट के अंदर आप खड़े में आपको आवाज नहीं आ रही है दूसरे बंदे की तो आप आउट होते हैं हम इसीलिए हारे थे आप बीच में अगर दस पंद्रह मिनट गुजार लेना तो आप थोड़े से कम से कम यूज टू हो जाते हैं लेकिन वो जो शुरू की शेकी पन होता है हमारे भी वन फिफ्टी पे दो आउट ही थे जब हम इंडिया के साथ खेल रहे थे उसके बाद आप उठा के देख लें उस वीडियो में मैंने बात की थी कि सबसे ज्यादा पैनिक हुआ हुआ तो सऊ चुकी वो विकेट थी टर्निंग पॉइंट हमारी गेम का वो पैनिक होकर ही आउट हुआ है उससे नहीं प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ और कुछ चालीस रन के ऊपर हमारे आठ आउट होते हैं पूरी तरह से क्रम्बल कर गए थे हालांकि जिस तरह का स्टार्ट हमने उस वक्त पहले बैटिंग करते हुए लिया था तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में जाए फील्डिंग करें आपकी पूरे ग्यारह के ग्यारह प्लेयर्स इस शोर के साथ मानूस हो जाएं यूज टू हो जाए ताकि जब वो बैटिंग के लिए आए कम अज कम उनको पता हो कि क्या एक्सपेक्ट करना है छक्का पड़ता है शोर आता है उसके बाद बैठता है फिर चौका पड़ता है शोर आता है फिर बैठता है फिर आउट करते हैं आप चुप कराते हैं वट एवर लेकिन कम अज कम आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा था ग्यारह के ग्यारह प्लेयर्स को बीच में खड़े होकर ये कोई आपको नेट में ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती दुनिया की और कहीं जगह पर आपको प्रैक्टिस नहीं हो सकती जितने भी बड़े बड़े स्टेडियम है उसके अंदर कम अज कम कोई बीस परसेंट तीस परसेंट तो आपकी सपोर्ट होती है इंडिया में ये नहीं होता ये मेरी बात को नोट करके रख लो जब इस तरह का कोई प्रेशर मैच होगा पहले बैटिंग मत करो इस नॉइस के साथ आप लोग बैटिंग नहीं कर सकते और यही आज कमिंस ने भी किया है जबरदस्त डिसीजन थी कि पहले बैटिंग नहीं की बॉलिंग की उसी में उनको पकड़ भी लिया उनको आगे भी नहीं जाने दिया और वहीं पर गेम खत्म हो चुका है प्रेशर में अगर कोई आए हुए थे तो वो थे गिल्ली हमारे दोस्त जिनकी चीख भी निकली थी तो उनको पता चल गया था कि आया है सारा प्रेशर निकला था उस चीख के अंदर उसके बाद कोहली भी आया कोहली ने आके चौके मारना शुरू कर दिया उसको पता था कि रोहित शर्मा मेरे साथ रन तो भाग नहीं सकता तो मुझे चौके ही मारने पड़े लेकिन जब शर्मा आउट हुआ उसके बारे में भी यही बातें हो रही कि ये शॉट खेलने की क्या जरूरत थी मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये चालीस रन के ऊपर आके जबरदस्ती की जो शॉट मार के आउट हो रहे हैं ना ये भी थोड़ी ओवर ही हो गई है खैर वो इसी तरह खेलता उसने तो उसी तरह किया था उसने अपनी इनिंग्स फिर भी कर ली थी जो उसे एक्सपेक्टेड था बाकी ने क्या किया मुझे समीश में अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे बॉल्स का ऐसे स्पेल आते थे जिसमें एक चौका भी नहीं लगा खैर सचिन बाजी भी आए हुए थे उन्होंने एक दूसरा अपना स्टैचू भी जो है वो इरेक्ट करवा दी उन्होंने कहा कि पुराने वाले में आप लोगों को लग रहा था कि मेरी शक्ल नहीं बन रही तो मैं एक और दूसरा स्टैचू अपना बना लेता खैर भाई बेहतरीन वर्ल्ड कप हो गया जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है इंडिया वालों ने आई होप कि वहां पर कोई इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा होगा ज्यादा कोई गाल गलोच नहीं हो रही होगी हाँ फाइनल में डिसअपॉइंटिंग की है परफॉर्मेंस लेकिन ओवरऑल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्होंने ही दी थी सेकेंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ने दी थी इनफैक्ट ऑस्ट्र
मजा तो आया कुछ कैरेक्टर तो था इस वर्ल्ड कप के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी पूरी जो वर्ल्ड कप सीरीज थी वो पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो लाइक बटन को छू लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी जितने मैचेस होंगे उसके बाद मैं आया करूंगा आपके साथ क्रिकेट और कॉमेडी का एक मुरक्कब लेके जिसको हम कॉमेडी कहते हैं आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो सो ये थी क्रिक कॉमेडी वीडियो बाई अरसलान नसीर सी बी ए सो इंडिया वाले जितने भी हैं आप अपना दिल छोटा ना करें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है हर मैच जीते हैं बस फाइनल में आके जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम ये गेम का रूल है या तो जीतना है या हारना है लेकिन सच बताऊँ मैं चाह रही थी कि इंडिया जीत जाए क्योंकि वो अपने मुल्क में जो है ये खेल रहे हैं और उनकी जो क्राउड है वो ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड थी और और उम्मीद था जो है जीतने का वर्ल्ड कप जीतने का तो मैं चाह रही थी कि इंडिया जीत जाए क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी थी तो वो जो है वो डिज़र्व करते थे वर्ल्ड कप जीतना सच्ची बात तो ये है तो अपने मुल्क में जो है ये टूर्नामेंट चल रहा था तो मैं रियली चाह रही थी कि इंडिया जीत जाए लेकिन हार्ड लक फॉर इंडिया मतलब जीत वर्ल्ड कप जीतना नसीब में नहीं था बट इट्स ओके मतलब आ, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी ऑल ओवर द टूर्नामेंट आप अपना दिल छोटा मत करें और मैं जानना चाहती हूँ जितने भी पाकिस्तान से मुझे लोग देख रहे हैं क्या आप चाह रहे थे कि इंडिया जीत जाए या ऑस्ट्रेलिया जीत जाए कमेंट्स में ज़रूर बताइए लेकिन मेरी तरफ से जो है वो इंडिया चा मैं चाह रही थी कि इंडिया जीत जाए फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि वो अपने मुल्क में खेल रहे हैं और क्राउड जो है जितनी भी क्राउड देख रही है जितने पूरे इंडियंस देख रहे हैं स्टार्स भी आए थे शाहरुख खान रणवीर सिंह और न... प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ था तो सबको जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद था जीतने का तो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम इन सो ये थी आज की वीडियो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में चल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा फिर मैं नील